，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。2004年重病住院的黄仁中对自己的助理小潘潘说：“叫人来，遗嘱要改一下，朱宝德留给宝莲。以前送他他不要，可你们都没有他带着好看。”小潘潘轻声对他说：“宝莲姐已经不在了。”听到小潘潘的这句话。黄任中才想起陈宝莲已经去世两年，他痛哭不已，鄙视的他深得重病，负债累累。曾经对他温柔体贴的一百多位女朋友、女徒弟都消失不见。回想过往人生，他才明白过往那么多的女人里，陈宝莲才是最爱他的。可是他并没有珍惜，那时的他也不会想到他的不珍惜，会将陈宝莲推向没有尽头的黑暗深渊，熄灭他心中那最后一道温暖的光。在遇见黄任中之前，陈宝莲的人生非常悲惨。他四岁时父母离婚，法院将他的抚养权判给了母亲，可是母亲并不管他，将他直接扔给了外婆照顾。陈宝莲在外婆身边生活到了12岁，外婆非常疼爱他，这也是他人生中难得的一段快乐时光。可是，在他12岁时，他母亲又突然出现，带着他前往香港生活。陈宝莲原本以为和母亲在一起了会得到母爱，可是现实太过残酷，在香港生活的母亲沾染上了赌博的恶习，经常被人追债。面对一堆烦心的债务，母亲打起了陈宝莲的主意。彼时的陈宝莲虽然还未成年，但出落的美丽动人，身高也高于同龄孩子。于是他母亲就带着他去夜场，还让他去做兼职模特。这一年，陈宝莲才15岁。陈宝莲做兼职模特，所赚的钱远远不够他母亲的开销，于是他母亲又让他参加1990年亚洲小姐的比赛。遗憾的是，他被淘汰了。而这一年亚洲小姐的冠军是吴绮莉，走不通成为亚洲小姐赚钱的这条路。陈宝莲的母亲就想别的办法，他还真的想到了一个办法。彼时风月片在香港很红火，他母亲决定让陈宝莲拍风月片赚钱。可是那时想要成为风月片演员，必须年满18岁。陈宝莲的年龄还达不到，这并没有难倒陈宝莲的母亲。她代替陈宝莲签约，依旧具有法律意义。签了合约之后，陈宝莲不得不走进风月片剧组。据与陈宝莲合作的演员曹查理回忆，陈宝莲在拍摄人生中的第一部风月片时一直在哭，他不允许任何人触碰他，一碰他就逃走。在一开始，剧组的工作人员还安慰他。和他商量怎么拍，但他依旧在哭。见陈宝莲哭个不停，剧组的工作人员生气了。一位工作人员对他说：“合同你已经签了，你走不了了，你必须拍。”无法逃避的陈宝莲只能一边哭一边拍，因为天生丽质，又比大部分风月片女演员演技。在出演《聊斋》三集《智灯草和尚》《我来自北京现代映照女郎》《纵横天下》等片后。陈宝莲收获了很大的名气，她还和叶玉卿、叶子梅并称为风月片女神。眼看女儿名气越来越大，片酬越来越高，陈宝莲的母亲加快了利用陈宝莲赚钱的速度。她根本不考虑陈宝莲的真实想法。在1993年，她就为陈宝莲接下了十部片子，陈宝莲没有选择的余地。在沦为母亲的赚钱工具时，陈宝莲也想做出改变。她一直等待机会。而一个男人给了他希望，这个男人就是黄任中。彼时的黄任中春风得意，他最生猛的时候，一年在股市赚了56亿台币，还曾位列《福布斯》杂志全球华人富豪榜第214名。与其他富豪想赚取更多财富不同，黄任中在1995年就选择了退休享受生活。也是从那时开始，和他有故事的女人多了起来。他最厉害的时候，有100多位女朋友、女徒弟。还有十位美女在他家中常住，他还有一栋豪宅，专供他和女友们玩乐。而这栋豪宅里有一张豪华大床，可以同时容纳他的九位女友。对于如此风流的黄任中，陈宝莲自然难逃他的法眼。他任黄任中做了气眼，私底下他称呼黄任中为“爸爸”，而黄任中还向他承诺，帮助他脱离风月片，让他成为一名没有艳色的演员。在和陈宝莲在一起的初期。黄任中也的确十分宠爱他，不管他喝醉酒在外打人，还是在夜店捣乱，黄任中都会帮他妥善处理。他对朋友说，黄任中对他就像父亲疼爱女儿一样，而这种爱
一直是陈宝莲所渴望的。他以为他得到了这份爱，可是这份爱黄任中很快就收回了。陈宝莲很快发现，黄任中对他没有以前那么热情了。他和其他女人打得火热，为了获得黄任中的专宠，他在黄家大吵大闹，甚至还打了黄任中的客人。这时黄任中很生气，对陈宝莲越发冷落。在被黄任中冷落的同时，陈宝莲的演艺事业也受到了影响。因为有一次，黄任中对媒体说，他和陈宝莲在一张床上睡过五十次，但什么也没有发生。对于黄任中说什么也没发生，大众并不相信。这是陈宝莲的声誉受到了很大的影响，事业受损，还失去了黄任中的爱。陈宝莲的脾气开始变得很差，染上了丢瘾。为了让他远离这些东西。黄任中给了陈宝莲一笔钱，让他到国外读书。可是陈宝莲无心读书，拿着这笔钱，他在日本、加拿大、英国待了一段时间。等钱花完了，他就回来找黄任中要钱，而这些钱主要还是用来吸毒。黄任中非常生气，和他断绝了关系，还将他赶出了黄家。失去黄任中之后，陈宝莲开始彻底放飞自我。他在《感官世界》的首映礼上拿小剪刀割手腕。场面一度失控，他在台湾买珠宝不给钱还打人，他在伦敦与人打架被判监十日，他还说家中有鬼，于是点火烧枕头，引起火灾。但即使如此，他依旧没有忘记黄任中，他跑到台湾去见黄任中，可是黄任中不愿意见他，他就在黄任中家门口脱衣服服药，以死相逼。面对陈宝莲如此种种匪夷所思的行径，媒体觉得他疯了。将他和蓝洁瑛、蔡风华、洪朝峰封为香港四大癫王，也许是闹够了。在这之后，陈宝莲又谈了几场恋爱，但都不长久。当2002年2月，她怀孕的消息传出来后，大众一片哗然，没有人知道孩子的父亲是谁。在这一年的6月，陈宝莲生下了儿子黄一。很多人以为做了母亲之后的陈宝莲一定会好好生活，可是没有人会想到。在这一年的7月31日，陈宝莲扔下刚满月的儿子，在上海金安区南洋路24楼的寓所跳楼自杀，年仅29岁。这件事在当时轰动一时，所有的媒体都把镜头对准这位悲惨女性，她第一次感受到全世界的目光。不少影视公司抓住挣烂钱的机会，开始准备陈宝莲的传记电影。当时导演罗曼秋抢到先机，敲定整个流程。在选择饰演陈宝莲的女演员时，有人推荐和她长得很相像的孙亚丽可以来试试。孙亚丽听到消息后，特地拍了一组模仿陈宝莲的照片，还深入了解她的个人经历，以求在试镜时获得认可。功夫不负有心人，孙亚丽试镜成功，她怀着可以一跃登天的心情来到片场。不过这电影就是个蹭热度的，整个拍摄周期只有18天，剧组里唯一可以叫上名的演员。就是饰演以黄执中为原型的老板古风，进度感、内容不过关，甚至都没有知名演员加持。这部电影想要挣钱真的非常难，而现实如同大家所想的那样，电影一上映就收获大批骂名，不少人称他们在吃人嘴馒头，还把这么精彩的故事拍成一锅粥。而作为女主角的孙亚丽则没有得到任何荣誉，甚至在最后走上和陈宝莲一样的道路。1973年，孙亚丽出生在山洞的一个小村庄里，家庭贫困的她不得不早早出来打工，什么来钱快做什么，成为一名歪肠小姐。不久后，孙亚丽买了一张来港的单程票，从深圳漂泊到香港，以孙祖儿为艺名开始闯荡香港娱圈。97年，她获得一个机会，可以在黎明和张曼玉主演的《甜蜜蜜》中客串一个角色，当时的她非常上镜。甚至跑到英国进修了英语以及计算机的知识。后来他接受采访的时候表示，那时还小，生活没什么顾虑，还有时间去进修学习自己想学的东西，所以就很想去留学充实自己。我是一边做兼职一边读书的，自己靠自己还挺开心的。回到香港后，他依旧想在娱乐圈稳住脚步。那时进入娱乐圈有两个重要途径：一是精艺训班，二是参加各种选美。于是，孙亚丽参加了99年的亚洲小姐选美。她凭借俏丽的面容和高挑的身材，成为当时的一大热门。
就当他以为可以好好比赛冲刺三甲的时候，媒体爆出他在之前曾做过成人模特，并拍摄很多清凉照片。这些照片甚至出自古慧珍之手。这里提一嘴，古慧珍，她曾参加过 TVB 的艺训班，不过没有毕业，后来走上不归路。她当时在酒局中作为中间人，把女明星带到各个金主的饭局，或者派对上陪吃陪喝陪玩陪乐。女明星拿酬劳，她拿提成。据他自己所说，他当时手下共有六名女星，其中包括叶子梅和陈宝莲。他还帮放 Z 集团当中间人，把那些急需钱的二、三线女明星介绍给集团借钱。等到那些女明星还不起的时候，集团就可以控制女明星去卖来赚钱。说回孙亚丽，最开始他还矢口否认，媒体又爆出他曾在深圳做过这关小姐并整容的事情，他终于松口承认。直接丢掉参选资格，沉寂一年后，孙亚丽重新复出，开始尝试拍三 J 片。她想通过拍片来当跳板，最后成功走红。一到零三年，她拍了八部三 J 片，其中就包括开头我们所说的绝代新宝莲的《异生》。好不容易出演金鸡，却只能出演一位非常小的龙套角色。在开拍绝代新宝莲的《异生》前，孙亚丽曾拜过对方。这部戏开镜时有拜过陈宝莲。开工时希望他能上身，可以办得更似，但到夜晚就好怕，因为赵静望到不似自己。自此，孙亚丽的生活变得越来越差。可即便如此困难，他还把辛苦挣来的钱捐给慈善机构，想帮助跟他一样的困难学生。当时慈善机构以敏感等问题拒绝捐款，媒体却报道称对方是嫌弃他的钱脏，但孙亚丽对这种说法表示否认。06年。孙亚丽拍完《皮尔女郎之 S 中 Y》或后，就再也没办法接到工作，只能靠在夜店工作维持生计。09年2月， 36六岁的孙亚丽于湾仔的魔力城山道的南洋酒店入住。退房时间时，工作人员见她迟迟不办手续，便用备用钥匙打开了房门，却看到浴室门上贴着“有人自杀”的字样。工作人员迅速报警，警员们打开门后，发现孙亚丽早已在浴室上打药。现场留有一封遗书，但没有写他自杀的具体原因。之后，警方联系了他的亲属，得知他可能是因为无力还债而选择自杀。他的家人迟迟没有来帮他办理认尸手续。孙亚丽的身体只能暂时放在西环练房中。一时间，入戏太深等字眼出现在他的身上。内向的他没有感情寄托，不懂排解，一步一步走向深渊。有时候不得不感叹：一步错就会步步错。其实他本可以在选美失败后收手，但他对金钱的欲望让他继续铤而走险，最后落得这样一个结局。他要是早早明白这些都只是昙花一现，继续读书提高能力，是不是就可以改变结局呢？好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。